小小千，你现在不过来，以后也没这个机会了。怎么了？你不跟我颠鸾倒凤吗？今天太累了，先睡吧。既然你已经嫁进门，便什么都不用怕，知道吗还有事儿，你先睡吧。但你记住了，既然你嫁进门，就只管放肆。杨局处，郡王爷是怎么回事啊？洞房花烛夜的，跑出来泡冷水澡。嗯怎么了？我来给你送鸡汤。啊，夫君，我们玩一个游戏吧。我还有很多叠文要看呢、啊，别闹。你扮书生，我扮狐仙，我们来一出人狐精炼。银书生，你好大的胆子，深更半夜，竟敢夜闯奴家的闺房，奴家这就收了你这孽障。
，都是灯芯教我的。你先忙，我先走了。韩晨，李广文找到了，李素亲自去请的，这两日就到汴都，只不过现在徐晃盯得紧，他又是罪人，怕是只能偷渡进城了。好，有这两间路和白川口的证据，如果李广文能到，对我们大有好处。嗯，你放心，到时候我会亲自去接他，加上李广文这个人证。纵使陛下不想动徐欢，我们人证物证俱在，他也没办法。你脸上怎么了？丢死人了！丢死人了！不对啊，小娘子。什么不对？石东说那些关老爷可喜欢这些了。他说的是哪的关老爷？什么焦焦楼？你呀、啊！不过咱们都给郡王爷送了半个月的鸡汤了，到底是要做什么呀？郡王爷肯定是要做大事儿了。他这么对我，是不想连累我。可是我已经嫁进门了，不能再让他这么哄我了。嗯。小娘子，张小千，你吃一口吧。我一大早起来给你做的早饭，你吃都不吃一口。我在这郡王府还有什么脸面？让你嫁过来，不是让你做厨子的。谁说要做厨子了？我只下厨，给我夫君一人。你不是狐仙吗？那这做的什么？人肉丸子吗？讨厌！好，好，好，我吃。